പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ടു സർക്കിൾസ് ഓഫ് റേഡിയായി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ സെന്റേഴ്സ് ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തതിന്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സർക്കിൾസും കൂടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സർക്കിളിന്റെ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോമൺ കോഡ് അപ്പൊ രണ്ട് സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കോഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അതായത് ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ ആ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും ഉള്ള രണ്ട് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഒ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വേണം അപ്പോ ഞാനിവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളും വരച്ചു ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇതിന് ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഈ ലെങ്തും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് വരച്ച സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അപ്പൊ ഇവിടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു അതാണ് ഈ വലിയ സർക്കിള് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സർക്കിള് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കൂടെ ചേരുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ കോമൺ കോഡാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോമൺ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കോമൺ കോഡിന് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒ എ ഫൈവ് ആണേ എന്നറിയാം ഒ പി ഫോർ ആണേ എന്നറിയാം എ പി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണേ എന്നറിയാം അപ്പൊ കോമൺ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഒരു തീറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച തീറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്ട് ദി കോഡ് അപ്പൊ കോഡിനെ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കോഡിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു തീയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയ ഓയിൽ നിന്ന് വലിയ സർക്കിളിന്റെ കോഡ് ആണ് എ ബി അല്ലെ അപ്പൊ എ ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒ പി എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു തിയറ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ കോഡിനെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ത്രീ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ബൈസെക്ട് ചെയ
ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർ ഇത് ത്രീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് പൈതകോറ സ്ഥിറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒ എ ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒ പി ഒ പിയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒ പി ഈസ് ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ എ പിയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ പി സ്ക്വയർ എ പി ഈസ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ സൈഡുകളാണ് ഒ പിയും എ പിയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഒ പി സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ എ പി സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒ എ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മ ഈ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡ് അപ്പോ ഇത് ഏത് ഈ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡ് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് പൈതകോറസ്യർ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആ ഹൈപ്പോട്ടിനസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറും ബേസിന്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പൈതകോറ സ്ഥിറം അപ്പൊ ആ പൈതകോറ സ്ഥിറസിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അതായത് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയറിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഇത് ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് പൈതകോറസ് തിയറം ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി എ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡാറ്റ് പി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ബൈ കോൺവേഴ്സ് of Pythagoras theorem triangle o p a is a right angled triangle right angle at right angled at p p ilana റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ പി എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതായത് ഈ ബിഗ്ഗർ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ബിഗ്ഗർ സർക്കിളെ സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡാണ് എ ബി അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒ പി എന്ന് നമുക്കിപ്പോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇൻ ബിഗ്ഗർ സർക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ പി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഒ പി എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തീറം ഉണ്ട് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്ട് ദി കോഡ് അപ്പോ ബൈ തിയറം 10.3 പോയിന്റ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ പി ബൈസെക്സ് എ ബി ഒ പി എ ബി എ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എവിടെയാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റ് പി പി യില് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 
PB ini ada. AP dan PB um equal ari kum. Ibrade already AP 3 centimeter ane ini tanda ni tanda. Ile AP 3 ane ini tanda ni tanda. So PB is equal to 3 centimeter. Entah macam mana. AP already 3 ane ini nama kita tanda ni tanda. Aduh orang dah PB um 3 ane. Ini dah ibrade nama kita kandu beri kena dah common chord ayah. E, AB itu pernah ni dah, beliau circle name, icharie circle name, common itu lalu kau ada, ana, ada AB ana. A AB itu pernah ni dah, ana. Now, AB is equal to AP plus PB ana. AP um PB yang kita cairan ada, ana. Pada malu berde, AP kan dua beri cuci, etre ayerino AP, three ana ayerino nama karya. PB three ana ayerino nama kita kan dua beri cuci. Apa three plus three is equal to Six centimeter. The common code in the length we have to get AB is equal to six centimeter. So, that's what we are going to do. This OP, AB is perpendicular to the perpendicular. That's what we are going to do here. The converse of Pythagoras theorem is going to be proved. So, perpendicular to the perpendicular. We are going to do the theorem 10.3. Perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. That is why we have OP, ABA bisect the chord. OP, ABA bisect the chord. AP and PB are equal. AB is AP plus PB. 3 plus 3 is equal to 6 cm. If you want to know what you want to know, we will see you in the next video.